，奥运冠军全红婵因购买苹果手机一事引发争议。据《新京报》报道。近期，全红婵回到广州参加第三十三届夏季奥运会广东省总结表彰大会，并被记大功。与此同时，有网友爆料称，全红婵在广州逛街时，前往番禺的一家苹果手机店为家人购买手机。该店的一名员工随后回应。全红婵确实于八月二十一日在店内购买了一台 iPhone 十五 Pro Max 手机，但不清楚是否为赠送。其家人也未透露是否享受了优惠政策，恐怕全红婵自己也未曾料到，购买苹果手机这件事会在网上引发如此大的争议。部分网友认为，作为奥运冠军。全红婵应该支持国产品牌，购买华为手机，否则就是不支持国产。甚至有个别网友给他扣上了不爱国的帽子。毫无疑问，这种观点不仅狭隘，而且对全红婵个人自由的干涉过于苛刻。诚然，全红婵作为公众人物，他的一举一动可能会被放大和解读。但这并不意味着他的个人选择应该受到道德绑架。在消费选择方面，购买何种品牌的手机是个人的自由，爱国是一种深厚的情感和责任感。但将其与消费选择直接挂钩，显然是对爱国主义的误解和滥用。华为创始人任正非在接受媒体采访时也曾表示：“不要煽动民族情绪。”不能将买华为与爱国简单等同起来。在全球化的当下，消费选择的多样性是市场经济的体现。每个人都有权根据自己的需求和喜好来选择产品。苹果手机在全球范围内拥有众多用户，其产品质量和用户体验也得到了消费者的认可。华为手机则被视为国货之光。深受国内外消费者的喜爱，全红婵选择购买苹果手机，可能是基于对产品性能和品牌的信任，这并无不妥之处。然而，有一位网友的留言令人愤慨，他竟然说全红婵的一切都是国家给予的，支持华为是他的责任，还称国家能拿冠军的选手众多，谁去都能夺冠。出名是国家选择了全红婵，与他自身无关，实在难以理解。说这话的网友的思维方式，也不清楚其文化层次如何，感觉完全是在无理取闹，对全红婵的天赋和努力视而不见，只是为了黑而黑。就连手机店的店员都忍不住站出来为全红婵发声，并透露了更多内情。由于全红婵平时专注于训练，对手机了解甚少，进店后就询问什么是最好的，想买给妈妈。此外，店员还说了一句非常正能量的话：“送给妈妈的就是一份孝心。”所以不必纠结是苹果还是华为。全红婵拿了冠军，向外国人展示金牌，却被骂疯疯癫癫。挂两只 h e a v y 乌龟就被指责过于奢侈，给妈妈买苹果手机又被干脆扣上不爱国的帽子，这让人不禁怀疑，不知道接下来还会有多少阴谋论在等着我们。冠军全红婵的职业生涯才刚刚起步，但他所面临的舆论压力却不亚于那些老将，这让我想起了古爱玲的那句：“别人做不了。”我也别假装懂我的名言。作为另一位年少成名的天才少女，古爱玲深知外界的期望越高，现实的压力就越大，所以她选择直接回怼黑粉。五年来，我在中国参加了四十一次世界大赛，为中国获得了三十九枚奖牌。黑子们，你们呢？不过好在全红婵的心态较好，该穿拖鞋时照样穿。该买东西时照样买，正如他自己所说，他意识到外界的声音无法左右，最重要的是做好自己。
专注于提升自我。其实，对于运动员来说，爱国的方式有很多种。不能简单的将是否购买国产商品与是否爱国划等号。全红婵在国际赛场上为国争光，她的每一次胜利都是对国家的巨大贡献。她通过自己的努力和成绩，向世界展示了中国运动员的风采。这本身就是一种强烈的爱国表现。需要指出的是。过度关注运动员的个人隐私，并进行道德绑架，不仅会给运动员个人带来心理压力，还可能引发更广泛的社会问题。全红婵曾表示，社会的密切关注和评论让她倍感煎熬。这种压力不仅影响她的生活，还可能对她的职业生涯产生负面影响。作为关心她的广大网友。我们应该更多的关注他在赛场上的表现和贡献，而不是过分纠结于他的个人隐私。国羽男双联网组合近日在接受《新京报》采访时也表示，出名之后，他们社交账号里的内容，包括关联社交账号的一些软件和空间等涉及隐私的地方，一些与队伍和国家无关的私人事情都被网友扒了个遍。这让他们感到苦恼和反感。樊振东曾多次通过球迷会、社交媒体平台发表公开信，坚决抵制体育被饭圈文化侵蚀，希望球迷尊重自己的生活，尊重自己的教练和队友，不要进行应援、打榜、接机等行为。最好的见面时间是在赛场上。陈梦也表示。球迷都希望自己喜欢的运动员取得胜利，但赛场上总会有输赢。希望球迷能正确面对，希望球迷能更多的关注运动员在场上的拼搏精神，以及他们在面对困难时勇往直前的精神。幸运的是，这种畸形的文化现象已经引起了高度重视，公安机关已对相关人员采取了措施。两人被采取刑事强制措施，三人被行政处罚。最近，全红婵还因《南方日报》记者的一番言论而被推上了风口浪尖。据说，这位记者朱小龙评价全红婵除了跳水啥也不知道，用词还很直白，说她像白纸一样。但是在最近央视对全红婵的采访中，大家都对她的回答感到惊讶。这还是那个大家认识的小傻白甜吗？据央视频八月二十二日消息，主持人董倩在谈及面对面节目中采访全红婵的感受时表示，她是一个高智商、高情商的孩子，用最朴素的语言表达了最通透的人生道理。董倩分析说，在采访全红婵之前。他也听别人说过，全红婵可能不好采访，在接受别人采访时，好像没有说出有思想的话。一开始大家这么说，他也有点担心。但一旦进入采访状态，他就发现这个小姑娘很不一般。董倩提到，当全红婵被问及累不累时，他反问道：“累呀、啊，谁不累呀、啊？上学的人也累呀、啊。”他们每天起早贪黑的读书，要参加各种各样的考试，跟我有什么区别呀、啊？从这一点可以看出，他是一个高智商、高情商的孩子，用最朴素的语言表达了最通透的人生道理。董倩说道。董倩感叹道：“全红婵从十四岁就开始参加奥运会，今年才十七岁的她，身上承担着多大的责任呢、啊？”这么一个小小的、柔弱的小姑娘，这些年是怎么过来的？董倩说：“所以在回顾过去这三年时，能够看到一个孩子、一个人的成长。这是一个站在巅峰的顶尖运动员，他顽强的想留在顶端，但又不可避免的会下滑，然后又拼命的向上攀登的过程。这些奥运冠军出成绩时，往往都很年轻。”一次冠军就是一次轮回。如果从人生的角度来看，他们在涉世未深的年纪就经历了几次运动场上的轮回
，这是多么大的反差！所以当时真的很心疼他。”董倩总结道：“在此前的面对面节目中。”谭吉在本届巴黎奥运会中获得女子十米跳台金牌时，全红婵曾表示：“冠军而已。”不知道为什么拿了之后也不是特别开心。当被问及是否觉得自己是天才时，全红婵说：“她觉得自己跳好了，把训练做好了，那一刻才是天才。天才也没有人们说的那么简单。其实这里的每个运动员。”都很刻苦，他也可以称他们为每一位都是天才。关于和陈玉溪竞争金牌，全红婵表示，哪一个人得了都等于自己得了，因为都是中国的，谁得不重要，要确保这一块是中国的，这样才会更开心。他也知道对方很辛苦，自己拿了是不是不对？他当时就在想，上一届是自己拿，这一届还是自己拿。所以拿了之后没有特别开心。接下来为您分享一篇好文。全红婵一晃就长大了，尽管已是第二次踏上奥运赛场，但全红婵仍会因观众的呐喊而感到些许紧张。当然，从她的表情中不太容易察觉到情绪的变化。就结果而言，这样的紧张并无大碍。在东京奥运会上横空出世的天才少女再次摘金，当人们感叹全红婵长大了时，往往容易忽略她如今仅有十七岁的事实。全红婵的人生经历颇为精彩，巴黎奥运会为其增添了新的篇章，而在此之前的故事同样值得被关注。零幺二零七 C 再次亮相奥运赛场。全红婵依旧是舆论的焦点，在那些惊叹、祝福或期待中， 2 0 7 C 是常常出现的词汇。2 0 7 C 是指向后翻腾三周半抱膝的动作，难度系数达到三三，在女子十米台项目中属于高难度动作。三年前的东京奥运会女子十米台决赛，全红婵的2 0 7 C。获得了九十五、七十分的高分，这近乎完美的一跳，在大大小小的电子屏幕上反复回放。但很多人并不知晓，在决赛前几天进行的预赛中，全红婵的二零七 C 仅得到四十七、八十五分。那时的她只有十四岁，是当届中国体育代表团中年龄最小的运动员。尽管有惊无险地顺利晋级半决赛，但全红婵的情绪依然很低落。初次亮相奥运赛场的她，留着男孩般的短发，身材略显瘦削。中国体育代表团统一的红色双肩包背在她身上，就像装满课本的书包。全红婵看起来与邻居家为作业烦恼的小妹妹别无二致。预赛后走过媒体混采区时，他依旧闷闷不乐。但在听到现场记者的鼓励后，全红婵很快又露出了笑容。半决赛中，全红婵的二零七 C 发挥也不理想，好在她逐渐适应了这个世界最高水平跳水赛事的氛围。而后的故事众人皆知：天才少女在决赛中一次次从十米跳台跃下。就连预赛出现失误的二零七 C 也几乎完美无瑕，入水的水花几乎消失不见。出水时迎来的是如雷般的喝彩，在那时，大多数人可能想不到，在接下来的几年里，二零七 C 一度成为全红婵的噩梦。在女子跳台项目中，许多极具天赋的选手都倒在了。发育观，身高。体重的增长速度往往快于力量的增长速度，要高质量的完成动作，十米的距离会显得越来越局促。全红婵也是如此，身体发育给她带来了巨大的压力，而发挥不稳定的二零七 C 又放大了这种压力。有时她会因为体重的一点增长而焦虑一下午。二零二三年三月。
，在全国跳水冠军赛决赛中，全红婵的二零七 C 表现不佳，最终她获得亚军。赛后，全红婵忍不住哭了，这是长久以来情绪积累的释放。她说：“我小时候比赛的时候都没哭过，然而哭过之后，依旧没有捷径可走，只能拼命练。”通过日复一日略显枯燥的重复，克服身体变化带来的困难，也克服心理上的恐惧。全红婵在国家队的主管教练陈若琳形容这个过程是受折磨。可以想象，在没有观众的训练馆里，师徒两人度过了怎样的日常？巴黎奥运会女子十米台决赛的第四跳。全红婵终于迎来了二零七 C， 在完成前三个动作后，她仅领先队友陈玉溪一六分。全红婵站上跳台，脸上看不出任何情绪，无数观众屏住呼吸。随后，随着一声清脆的入水声，大家才长长的松了一口气。全场比赛结束后，全红婵紧紧抱住陈若琳，哭了起来。陪他成功跨过二零七 C 的教练，则轻轻捏了捏他湿漉漉的脸蛋。那些折磨，在这一刻宣告暂停。时隔三年，全红婵让东京的剧情在巴黎再度上演。时间在他身上呈现出一种微妙的状态。对于许多观众来说，仿佛小朋友一晃就长大了。但这一晃对全红婵本人来说却颇为漫长。我也有过年轻的时候，但我怎么也回不到那种年轻的感觉了。巴黎奥运会前，十七岁的女孩笑着这样说道：“零二跳格子，湛江位于广东省西南部，是中国大陆的最南端。二零零七年三月，全红婵就出生在湛江市麻张镇麦河村。”在家里的五个孩子中，他排行老三。中国跳水队出发前往巴黎时，全红婵的哥哥和姐姐特意赶来送行。那天，北京的最高温度超过了三十五摄氏度。入夜后，地面的余温依然灼热。这样的高温让两个广东人都有些难以忍受。为了能和全红婵说上几句话。他们在室外等了两个小时，但最后也只是匆匆见了一面。载着运动员的大巴车缓缓离开，哥哥对着车挥手道别：“拜拜，妹妹。”让全红婵惊喜的是，哥哥出现在了他单人夺冠的观众席上。全红婵的哥哥以前是厨师，早早的就为家里的生计发愁。这几年，他做起了电商。也经常在自己的社交媒体上分享一家人的生活，但拥有奥运冠军头衔的妹妹在其中出现的次数并不多。国家队的训练和比赛日程非常紧张，全红婵一年到头也没有太多回家休息的时间。远在老家的父母依旧忙碌。家里的果园似乎每天都有干不完的活。全红婵小时候。妈妈冯玲妹因为车祸的后遗症，身体一直不好，赚钱为妈妈看病曾是她最朴素的心愿。如今，冯玲妹仍然每天需要吃药，但脸上总是挂着笑容。三年过去了，她仍然能够脱口而出女儿在东京奥运会上打破世界纪录的得分。全红婵的父亲全文茂在接受采访时说：“自己不懂其他的。”但也要自力更生，不能因为女儿的名气而坐享其成。我孩子还小，不能因为这点过眼云烟的东西影响到我孩子。他们珍惜全红婵的一鸣惊人，为这个家庭带来的一切，也最清楚这一鸣惊人背后的艰辛。二零一四年，全红婵在课间休息时和同学一起玩跳格子。被前来选材的教练一眼看中，跳格子可以说是中国最普及的儿童游戏之一。各地的规则略有不同，但总体逻辑大致相似。在前行的路上要避开障碍，单腿赶路难免会跌跌撞撞。目标越远，命中就越难。
，儿时的游戏也蕴含着一些人生哲理。而全红婵在跳格子时总是能领先别人，时至今日，很多人提起她时，感慨最多的还是她惊人的天赋。实际上，七岁才开始接触跳水并不算早。湛江当地的训练条件又相对较差，能够最终脱颖而出，离不开全红婵极度刻苦的训练。全红婵在广东省队的教练何威仪曾介绍，他每天在路上跳的次数在二百至三百次之间，水上跳的次数是一百二十次左右。二零二零年三月，东京奥运会正式宣布延期。这一决定改变了许多人的命运，其中也包括全红婵。在当年十月举行的全国跳水冠军赛暨东京奥运会选拔赛女子十米台比赛中，第一次参加全国大赛的全红婵击败了众多名将，以总成绩四百三十七、七十五分夺冠。这一分数领先亚军二十八分。即使在天才辈出的中国跳水队，这段经历也堪称传奇。新闻报道形容其为事先毫无迹象的就突然崛起。当时十三岁的全红婵对一年后举办的东京奥运会其实还没有太明确的概念，整个人显得懵懂，但又带着一股冲劲。他说：“想去奥运会，下次再见到这些姐姐。”我还要赢他们拿第一，这些话在后来的日子里都一一实现了。零三动物园，东京奥运会后不久，全红婵和国家队的师兄师姐们一起去了动物园，那是他第一次去这样的地方。在某次接受采访时，他曾经说过，以前放假就待在家里，因为没钱，所以不能出去玩。自己也想去游乐园和动物园，也想去抓娃娃。十四岁的全红婵声音还有些稚嫩，回忆这些的时候，脸上的表情不太自然。可以看出，他大概很早就见识到了生活的本来面目，也一定是从小就很懂事的孩子。当然，懂事的孩子和其他同龄人也没有什么不同。全红婵也会在和小动物合影时伸手比耶，也会坐在云霄飞车上等待启动时期待的翘起两只脚。不过，记录那次动物园之旅快乐瞬间的照片现在已经很难找到了。翻看全红婵的个人微博，如今除了商业赞助广告。便是各项赛事摘金夺银后，平台自动发布的成绩推送。只有微博封面还保留着几张照片，里面的他和师兄师姐们在一起，神色轻松，略显俏皮。从东京到巴黎的这三年里，全红婵几乎时刻受到关注，她的一举一动都可能成为各大社交媒体平台上的热点。仅在二零二三年下半年。全红婵就在微博单平台上登上热搜八十八次，无数人表达着对她的喜爱。但在如此巨大的舆论场中，声音当然不可能只有一种。来到巴黎后，全红婵自然出现在了各种各样的镜头里。与初次亮相奥运会时相比，她的身材长高了不少，肌肉线条也更加明显。全红婵不再是那个怯生生打量世界的小女孩。在获得双人项目冠军后，她坐车时大方地向外国友人展示金牌，尽管还不太听得懂英文，但全红婵会用简单的单词和肢体语言表达自己快乐的情绪。用她的话说：“拿金牌就是要炫耀的。”在成功卫冕后的赛后发布会上。当被问到成年后是否会改变古灵精怪的风格时，全红婵说：“为什么要改变？我做我自己就好了，不会因为年龄而改变自己。童年时未曾拥有的动物园体验，以及在微博上难以寻觅的关于动物园的回忆，这些如今都已不再重要。伴随全红婵成长的所有经历，无论好坏。”
，最终都塑造了如今的他。当第二次登上奥运会的最高领奖台时，与上一次的欢呼雀跃相比，这一次的全红婵显得更为从容。当然，他那弯弯的眼睛里流露出的开心依旧如初。在领奖过后退场时。看台上的观众纷纷抛下颜色和形状各异的动物玩偶，这几乎成为了全红婵每场比赛的固定场景。因为观众们知道她喜爱这些毛茸茸的小物件，也乐意通过这种方式来表达对她的鼓励、喜爱或其他温柔的情感。全红婵会逐一将它们拾起，并抱在怀中。在过往的比赛中。有时由于玩偶数量过多，还需要志愿者帮忙拿取。他会将其中一些玩偶挂在自己的背包上，带着他们参加日复一日的训练，走过一个又一个的赛场。原本就不小的背包，因为挂上了这些玩偶而显得更加饱满鼓胀。于是常常会听到有人调侃道：“你看，全红婵简直背了个动物园在身上